ஹலோ 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 மீட் மிஸ் மித்துன்னு அதனால் தான் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி உழைப்பாளர் தினம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வீடியோவே போட வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன் சரி இன்றைக்கி உழைப்பாளர் தினம் இன்றைக்கி கூட வீடியோ போடல அப்படின்னா நீலாம் மனுஷனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்து சரி ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து ஆச்சு சரி யாரை வச்சு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் இன்றைக்கி உழைப்பாளர் தினம் மே ஒன்று வேறு ஒரு மாதம் வேறு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நம்மளோட லக்கி சார்ம் பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பொண்ணுங்களை எல்லாம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகக்கூடியது பொண்ணுங்க ஃபோன் எல்லாமே வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கக்கூடிய அப்படிங்கிறத செகண்ட் ப்ரெக்னென்ட் என்ன சாரி பத்திரமா பார்த்துக்கக்கூடிய அதுக்கு எஃபர்ட் போடக்கூடிய அதுக்கு உழைப்பு போடக்கூடிய நம்மளோட இன்பாவர்களை தான் ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிருக்கோம் ஸோ அவரோட சிறப்பான ஒரு நாலஞ்சு ரீல்ஸ்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதான் நம்ம பார்க்க போறோம் நாங்கள் வீடியோ பார்க்க போலாம் ஸ்டார்டிங்கே தடுக்குது இன்பா நீ என்னை காதலிக்கிறீல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க போல அவன் அவனை தான் காதலிக்கிறேன் நீ தானே என் ஒய்ஃபு அப்புறம் என்ன எதிர்த்து விட்டேன் ஆண்டியை வந்து கேட்க முடியும் இன்பா நீ என்னை காதலிக்கிறியா ஆண்டி உங்களையும் காதலிக்கிறேன் காதல் என்பதை பகிர்ந்து கொடுப்பது தான் ஒரு ஞானிக்கு அழகு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நீ தான் என் ஒய்ஃப் நான் உனையே தான் காதலிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அவர் சரி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க நான் சொல்லுவேன் சரி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுவேன் கேட்குறேன் எனக்கு ஜோசியம் பார்க்க தெரியாது நம்ம ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு நல்ல ஜோசியர் கிட்ட போவோம் அவர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ எப்படி இருப்ப அப்படின்னு சொல்லுவார்ல அதை பொறுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நான் தான் சொல்லியிருப்பேன் ப்ராக்டிகாலிட்டி இல்லை இவர் என்ன சார் சொல்ல போகிறாருன்னு தெரியல நான் அப்போ கூட ஐ ஸ்டில் லவ் யூங்க ஐ வில் ஸ்டில் லவ் யூ அப்படிங்கிறார் இப்பா வாட்டர் ஜென்டில் மேன் சரி பத்து வருஷத்தில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பத்து வருஷத்தில் நல்லா மண்டையாக போட்டுருவேன் இல்லை கொரோனா வைரஸ் மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு லாக்டவுன் வரலாம் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அதனால் உனை மட்டும் தான் லவ் பண்ணுவேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்படியே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவுலாம் காணாத இப்போ இந்த தருணத்தில் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்குமா அதை அப்படியே அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நினச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பல வருஷங்கள் பல்லாண்டு வருஷங்கள் நம்ம இதே மாதிரி நினச்சிருப்போம் அதை விட்டுட்டு அப்போ எப்படி இருக்கும் பாஸ்டில் நீ இப்படி பண்ணுனேன் அதை பிடிச்சி இதை பிடிச்சலாம் இழுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா ரிலேஷன்ஷிப்பில் வேலைக்கே ஆகாது அப்போனா நான் வேற ஒருத்தர் லவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்பா சொல்றேன் பொண்ணு ஒரே ஷாக் ஏ யாரும் லவ் பண்ணுவேன் தந்தானே நானே தானே நானோ தானே அந்த கான்செப்ட் பட் ஹூ அவர் சைல்டு நான் சொன்னேன்ல ஆராரிராரிரோ கேக்குதப்பா நீரே நில் பார்த்தது உம் கொப்பா மோனே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு கொப்பம் மோனே நான் தான் அந்த பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க சந்தோஷமா இருப்பார் ஊரா வீட்டு பிள்ளை ஊட்டி வளர்த்தா தான் வீட்டில் சந்தேகப்படுவாங்க அதனால உங்களோட பையனை தான் நீங்க லவ் பண்ண முடியும் அப்கோர்ஸ் நீங்க வேற பசங்களுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லாத உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா அவங்க 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 பையனை பொண்ணை தான் லவ் பண்ண முடியும் நாளைக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து பையன் பிறந்தான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கும் சரி உங்களோட பார்ட்னருக்கும் சரி அந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுனால அந்த குழந்தை மேலே தான் பாசம் ஜாஸ்தி ஆகும் அதுக்குன்னு இந்த பாசம் குறையணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பாசம் அப்படியே தான் இருக்கும் அது மெச்சூரிட்டி லெவல் வேற ஒரு லெவலுக்கு போயிடும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு அப்பா கான்செப்ட்லாம் வேற லெவலுங்க தேங்க்யூ ஃபார் டீச்சிங் திஸ் அந்த உழைப்பாளர் தினம் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி ஒன்றுக்கு பத்து குழந்தைய பெற்று உழைப்பு தான் ஹார்ட் ஒர்க் தான் பத்து குழந்தைய பெற்று பத்து பொண்டாட்டி வச்சு நூறு குழந்தைய பெற்று ஐ மீன் பத்து பொண்டாட்டியெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது நூறு குழந்தையெல்லாம் பெற்றுக்கூடாது டீசெண்டாக வாழ்ந்துட்டு போதுங்க ரிலேட்டிவ் ஸோ ஹவு மெனி கிட்ஸ் ஆர் யூ பிளானிங் டு ஹவ் ரிலேட்டிவ் இதுக்கு இதெல்லாம் எப்பயோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்பெல்லாம் அப்படி பெருசாக ஒன்று கேட்கறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகாத நாளை தெரில அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இப்பயும் கேட்பாங்களே என்ன எத்தனை குழந்தை வளர்க்கலாம் அப்படிலாம் கேட்பாங்களே என்ன அது அதாவது அவங்களுக்கு எதுக்கு எதுலாம் ஓ அது என் பொண்டாட்டி தாங்க முடிவு பண்ணும் அப்படிங்கிறவா அதை நான் சொன்னேன் இல்லைங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா ஒரு ஜென்டில் மேன் அப்படின்னா அது அது என் பொண்டாட்டி தாங்க முடிவு பண்ணும் யார் கூட இது எத்தனை குழந்தை அப்படிங்கிறத என் ஒய்ஃப் தான் முடிவு பண்ணும் ஆப்வியஸாக அது அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும்ல ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிவு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன் ஏன் உங்க பொண்டாட்டி முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்களா ஆடங்க அப்புறம் டே இது பதில் பார்த்தீங்களா பிகாஸ் இட்ஸ் ஹர் பாடியா பின்னா அவங்க பாடி வாங்கி நீங்களா போட முடியும் ஐ மீன் அவங்க சோல் மாற்றமா
எங்கள் எங்கள் ஊரில் தான் என்னோடய சொந்தக்காரங்களுக்குலாம் யார் இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது பேச தெரியும் இது நான் ஏன் இப்போ இந்த ஸ்லாங்கில் பேசுகிறேன் ஏதாவது எங்கள் ஊர்லலாம் பேச தெரியும் இங்கிலீஷ்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் அதுக்குன்ட்டு வா மித்தும் தட்ஸ் அ கிரேட் தாட் தட்ஸ் அ நைஸ் தாட் வாட் அவுட் வாட் அ தாட் யூர் ஹேவிங் வாட் அ தாட் ப்ராசஸ் மேம் அப்படிங்கிற ஸ்டீவ் ஜாப்ஸில் எங்களுக்கு சொந்தக்காரங்களும் இல்லைப்பா எல்லாம் தமிழில் தான் பேசுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வா நைஸ் தாட்டெலாம் எவ்வளோன்னு சொல்லி நான் கேள்வி விட்டு எங்கள் சாவை விட்டு வேணால் போயிருக்காங்க ஒய்ஃப் மறைஞ்சிருந்து பார்க்குறாங்களாமா ஒய்ஃபுக்கு ஒரே சார் அந்த ஐயோ எப்பேர் பட்டவன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒய்ஃப் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு முதல்ல பத்து பேத்து கொடுப்பாங்கல்ல இதெல்லாம் மறைமுகமான ட்ரிக்ஸுங்க இப்போ என்னை மாதிரி ஃப்ரேங்காக இருக்க ஆண்களை நம்புங்க நண்பர்களே ஓப்பனாக மனசில் பார்த்துட்டு பேசிவிட்டு அசிங்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல பேசிட்டு போயிடுவானுங்க இந்த மாதிரி மறைமுகமாக இது ஹர் பாடி ஹர் பாடி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கவங்களாம் ஆனால் கடைசியில் அவனுங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவானுங்க ஒய்ஃபு கண்ணடிச்சாரா ஆக்சுவலி கான்செப்ட் ஆகிறேன் டக்கு நீங்கள் கண்ணடிக்க பயந்துட்டேன் இனிமேல் என்ன நடந்தாலும் என்கிட்ட வந்து பேசாத சரியா மிஸ்டர் பிஸி ஓய் ஒரு பிஸியாக இருக்காரா ஸோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கோச்சுக்கிறாங்களா என்ன நடந்தாலும் என்கிட்ட பேசக்கூடாது அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ உடம்புலாம் வலிக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸியாக இருக்கு ஏய் நான் என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு கேள்வி அப்படின்னு சொல்ல வராரு ஷட்டப் ஷட்டப் அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்போ அந்தளவுக்கு இவர் பிஸியாக இருந்திருக்கார் இதை வேலையை பார்த்துருக்காரு இவர் எப்படி சமாளிக்க போகிறாரு தெரில ஃபியூ மினிட்ஸ் லேட்டர் அவங்களே வராங்க இன்னசென்ட் ஃபேஸில் வராங்களாம் ஏய் இன்னும் கேர்ள்ஸ் க்யூட் ஃபேஸ்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல மற்ற கேர்ள்ஸ் பண்ணால் கிரிஞ்சு நம்ம கேர்ள்ஸ் பண்ணால் க்யூட்டு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பல் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கும் அது க்யூட்டாக இருக்கும் போல் ஏ இன்னும் அப்படின் சரி நான் இனிமேல் கோவப்பட மாட்டேன் சண்டை போட மாட்டேன் அப்போ இந்த குழந்த மாதிரி பண்ணாத நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு கொலை கூட பண்ணு குழந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணாத ரீ அப்படின்னு நானும் தான் சொல்லிப்பேன் வெண்ண மாவலை கொப்ப மாவலை கொண்டுருவாங்க ஓ அந்த பொண்ணு சொல்ல யூ டோன்ட் லவ் மீ இஃப் யூ லவ் மீ ஐ நான் கோவப்பட்டு மீ போனதும் மீ நீயா மீ வந்து மீ பேசிருப்பில் மீ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போ நீ என்னை லவ் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் கோவப்பட்டதுக்கப்புறம் நீயா வந்து பேசிருப்பே இல்லை அது கூட இல்லை அப்போ நீ என்னை லவ்வே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இந்த பொண்ணு சண்டையே ஆரம்பிக்குது பசங்க வந்து பேசினாலும் இந்த பேசாட்டி இந்த பாக மொத்தத்தில் உங்களுக்கு உடனே ஒரு சார் சொல்கிற அவ்வளோதான் சாரிங்க சாரி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சாரி அப்பயே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்குமா ரெண்டாவது அந்த பொண்ணு பேசாமல் போச்சு அப்படின்னா நீங்களும் கண்டுக்காம போயிடுவீங்களா ஏன் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுங்க டென்ஷன் ஆகாங்க அப்படின்னா கூல் டவுன் பண்ணுங்கள் இதை கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வார்த்தையாச்சும் சொல்லிடுங்க சரி நீ கூல் டவுன் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ நான் என்ன பேசலாம் தப்பாக தெரியும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுங்க அப்பயாச்சும் அவங்களுக்கு நம்ம மேலே ஒரு கன்சர்ன் இருக்கே அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் வாட்டு கேன வாக்கில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி புரியும் அவங்க டென்ஷன் ஆகாம செய்வாங்க ஆண்டா நானே சண்டை ஓட்டுட்டு கோச்சு வந்திருக்கேன் நீ இன்னும் கண்டுக்காம போறியா அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகாம செய்வாங்க சாரி புரியல எனக்கு வேணா ஒழுங்கா தோப்பு காரணம் போடு நானெல்லாம் இங்கே வார்த்தையார் சொன்னாலே தோப்பு காரணம் போட மாட்டேன் நீ யார் ரீ அப்படின்னு தாலையில் ஒரு போடு போட்டிருந்தானே அவள் திருப்பி சொல்ல பக்கத்தில் வச்சு அடிச்சிருப்பா அது வேறு விஷயம் ஆனால் தோப்பு காரணம் போடா ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நான் போட்டிருப்பேன் தோப்பு காரணம் அவ்வளோதான் பேண்ட்டை கிழிஞ்சிருச்சு நண்பர்களே அவ்வளோதான் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு எப்படியாச்சும் ஒன்று பேண்ட்டை கழட்டணும் இல்லை பேண்ட்டு கழட்டினா தானே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்க முடியும் ரூமில் அதனால இப்போ பேண்ட்டு கிழிகிற மாதிரி தோப்பு காரணம் போடுற மாதிரி பேண்ட்டை கிழிச்சிட்டாச்சு அடுத்த கவுண்ட் வேற பண்ணுறாங்களா நல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் பேபி எனக்கு ரொம்ப ஃபீவராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க நான் அந்த ஃபோன் நான் பைக் எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போட்டுமா இல்லை நீயே டாக்டர்கிட்ட மேனேஜ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா ஷேரோட்டோ ஓலா எல்லாம் புக் பண்ணிட்டா இதுதான் நானாக இருந்தால் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எந்த பையனாக இருந்தாலும் இப்படி தான் கேட்டுருப்பா நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இவங்க உலகத்தில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல வாங்க பார்க்கலாம் மெடிசன் சாப்பிட்டியா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் ஃபீவராக இருந்தால் மெடிசன் தான் சாப்பிடணும் ஓகே பேசாமல் இப்போவே ஒழுங்காக போய் டாக்டர் பாரு ஏன் பேசாமல் போய் டாக்டர் பாருரி அப்போ தான் ஃப
கேள்ஃப்ரெண்ட் இப்போ இவர் காத்தலாட்டு இது என்னது காய்ச்சல் கூட கப்பிள்ஸாக தான் வருமாடா அது எங்களை மாதிரி சிங்கிளுக்கெல்லாம் காய்ச்சல் கூட வரக்கு ஒரு பாக்கி காய்ச்சல் வர கூட எங்களுக்கெல்லாம் பாக்கியம் இல்லையா இல்லை எங்கள் புரியல எங்கள் மூஞ்சியில் பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதாக்க பேபி எனக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப ஃபீவராக இருக்குது ஓ கெட் பெல் சூன் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஏன் இதில் என்ன இருக்குது கெட் பெல் சூன் தானே சொல்ல முடியும் செத்து போடா நாய அப்படின்னா சொல்ல முடியும் கெட் பெல் சூன் தானே சொல்ல முடியும் ஓ இவர் வந்து நிறைய சொல்லிட்டாராமா அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு அம்மா கஞ்சி வச்சு தருவாங்க அவ படுத்து சாப்பிடு சாப்பிடும் போது வச்சுட்டு போத்திக்கோ வச்சுட்டு போதும் போது கொரட்டை விட கொரட்டை விட்டு தூங்கு எந்திரிச்சு வேது பிடிச்சி அப்படி இப்படி நிறைய அக்கறை எடுத்துக்கிட்டாராமா அந்த பொண்ணு ஒரே வாரத்தில் கெட் பெல் சூன் இருந்துச்சாமா ஆனால் ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் ஒன்று தானே அந்த பொண்ணு எவ்வளோ க்யூட்டாக கிறிஸ்பாக கன்வே பண்ணியிருக்கு இவர் தான் கிளிங்கியாக இருந்திருக்காரு பாவண்டா அந்த பிள்ளை இட் ஹர்ட் ஃபன் யூர் கிவிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்ட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் பட் தேட் டசன்ட் ஈவன் புட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்போ பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம மனசுக்கு எது நிம்மதின் படுதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் ஏன்னா ஒரு சதவீதம் கண்டிப்பாக முடியாது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாமல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நிம்மதியாக நீட்டாக ஜாலியாக வரலாம் அதனால் ஏதாச்சும் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கெல்லாம் செட் ஆகலை அப்படின்னா போல்டாக ஒரு முடிவு எடுத்து இங்கே நிப்பாட்டிக்கலாம்டா நாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து மூவ் ஆன் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்க வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஆனால் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக்கை மட்டும் பண்ணிடவே கூடாது ஒன்ஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே போயிடவே கூடாது பிஃபோர் மேரேஜ் சுத்தமாக கூடாது ஆஃப்டர் மேரேஜ் கூடவே கூடாது அது ரொம்ப 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 பெரிய ரிஸ்க்கில் விட்டுரும் உங்கள் லைஃப்பை உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரை நீங்கள் சார்ந்து இருக்கவங்களையும் அது ரிஸ்க்கில் விட்டுரும் உங்களை சார்ந்து இருக்கவங்களையும் அது ரிஸ்க் ரிஸ்க்கில் விட்டுரும் அதனால் நம்மளோட கேவலமான சின்ன சின்ன இன்பத்துக்கு இடம் கொடுத்து பெருசாக போய் மாட்டிக்கிட்டு அவஸ்திப்படக்கூடாத நண்பர்களே ஏ முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் கான்சன் முடிஞ்சிருச்சு உழைப்பாளர் தின தன்னைக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் கற்று சொல்லுங்க கத்தி சொல்லுங்க இன்பாவரம் இருந்து காதல் கற்றுக்கிட்டோம் காதல் மட்டும் இல்லாமல் காமத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்படி ஃபோனை கர்ப்பமாக்கணும் இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் நான் சீரியஸாக இந்த உழைப்பாளர் தின தன்னைக்கு ஐம் ஃபீலிங் ப்ரௌட் டு கன்வே திஸ் டு யூ ஸோ த்ரூ இன்பா வி லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ நோ ஸோ ரியலி தேங்க்ஸ் இன்பா தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா நடந்திருக்க கருத்துக்கள்லாம் தேங்க்ஸ் நீங்கள் ஒரு லவ் குரு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இப்போ கடவாய் மேலே சொல்லிக்கலாம் போது நாங்கள் மீட் மிஸ்மித்தும் நீங்கள் என்ன கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறது அப்படின்னா உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு இப்படி கேட்போம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடின உழைப்பாளி யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து வராது எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச கடின உழைப்பாளி வந்து எங்கள் அப்பா தான் சாமா உழைப்பாளி மனுஷன் எத்தனை டைம் கீழே விழுந்தாலும் திரும்பி எந்திரிச்சிருவார் அதான் அவர்கிட்ட அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் அப்பா தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆக்டர் சூர்யா பிடிக்கும் அவரோட ஒர்க்கு பிடிக்கும் அவருக்கு சினி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து நடிக்க வராமல் டான்ஸ் வராமல் அதை ஒரு மனுஷன் அப்கிரேட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் அப்போ அதனால் எனக்கு அவர் இன்ஸ்பிரேஷன் தனுஷ் இன்ஸ்பிரேஷன் சிம்பு நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக பட் சூர்யா சாரும் விஜய் சேதுபதியும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் எனக்கு எங்கள் அப்பா தான் சரி ஓகே எதாவது சொந்த கதை சொக கதை சொல்ல விட்டுருவோம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடின உழைப்பாளி யார் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நடவாய் சொல்லிக்கலாம் நாங்கள் மீட் மிஸ் மிதுன் நடவாய் டட்